نکاتی برای کار کردن در پنجره فرمان برای تایپ فرمان، مکانما باید در کنار دو علامت بزرگتر بزرگتر قرار داشته باشد. زمانی که فرمان تایپ شده و دکمه این ترف شرده می شود، فرمان اجرا می گردد. دقت کنید که تنها آخرین فرمان اجرا می شود و هر چیزی که قبلا اجرا شده بدون تغییر باقی می ماند. با تایپ کاما بین فرامین می توان چندین فرمان را در یک خط اجرا نمود. وقتی دکمه این ترف شرده می شود، فرمان ها به ترتیب از چپ به راست اجرا می شوند. در پنجره ی فرمان بازگشت به خطوط قبل ممکن نیست. در صورت لزوم یک اصلاحیه بسازید و آن را دوباره اجرا کنید. فرامینی که قبلا تایپ شده را می توان با کلید جهت نمای بالا دوباره فراخانی کرد. هنگامی که فرمان در کنار علامت بزرگتر بزرگتر قرار گرفت، در صورت لزوم می توانید آن را ویرایش کنید. می توان از کلید جهت نمای پایین نیز برای انتخاب فرمان مورد نظرتان استفاده کنید. زمانی که دستوری در پنجره فرمان تایپ شده و دکمه این ترف شرده می شود، فرمان اجرا شده و هر خروجی که توسط فرمان ایجاد شده نشان داده خواهد شد. اگر یک سیمیکالن در انتهای فرمان تایپ شود، خروجی فرمان نشان داده نمی شود. تایپ سیمیکالن زمانی که نتیجه فرمان معلوم و یا خیلی بزرگ باشد بسیار مفید است. اگر در بین چند فرمان تایپ شده در یک خط به جای کاما از سیمیکالن استفاده کنیم، خروجی هیچ یک از آنها نشان داده نمی شود. وقتی علامت در صد را در ابتدای یک خط تایپ کنیم، آن خط به عنوان یک خط توضیح برای نرم افزار قلم داد می شود. بدین معنی که با فشار دکمه اینتر خط اجرا نمی شود. همچنین می توان خط توضیح را بعد از فرمان در همان خط تایپ کرد. این عمل در اجرای آن فرمان تأثیری نخواهد گذاشت. معمولا در پنجره فرمان نیازی به توضیح نیست. توضیحات معمولا در برنامه ها برای تشریح و توضیح آن مورد استفاده می شوند. فرمان CLC پنجره فرمان را تمیز می کند. یعنی تایپ کنید CLC و سپس اینتر را فشار دهید. بعد از مدتی کار در پنجره فرمان ممکن است محتویات آن زیاد شود. در آن هنگام فرمان CLC اجرا شده و پنجره فرمان را تمیز می کند. این فرمان هیچ چیز قبل از اجرای خود را تغییر نمی دهد. 
برای مثال اگر مقادیری قبلا تعریف شده بودند هنوز هم وجود دارند و می توان از آنها استفاده کرد. می توان از کلید جهت نمای بالا نیز استفاده نمود و فرمان های قبلی را دوباره فراخانی کرد. اعداد می توانند مستقیما در محاسبات وارد شده یا به متغیری در محاسبات عددی تخصیص داده شوند. علامت اپراتورهای محاسباتی از این قرارند. باید متذکر شویم که خارج از این برنامه همه علامت ها به جز تقسیم معکوس در بین ابزار محاسبه مشترک است. برای محاسبات اسکاله، تقسیم معکوس در حقیقت عکس تقسیم معمولی است. اگرچه از تقسیم معکوس عموما برای اعمال بر روی آرایه ها استفاده می شود. مطلب محاسباتش را بر اساس ترتیب اولویت به دین صورت انجام می دهد. این ترتیب همانطور که در اکثر ماشین حساب ها رایج است وجود دارد. اول، پرانتز ها، پرانتز های تو در تو و داخلی ترین پرانتز اول محاسبه می شود. دوم، توان. سوم، ضرب و تقسیم با اولویت یکسان و چهارم جمع و تفریق در یک عبارت محاسباتی که شامل چند اپراتور باشد اپراتور با اولویت بالاتر قبل از اپراتور با اولویت پایینتر اجرا می شود اگر دو یا چند اپراتور دارای اولویت یکسان باشند آن اپراتوری که در سمت چپ است زودتر اجرا می شود. ساده ترین روش استفاده از مطلب استفاده از آن به عنوان یک ماشین حساب می باشد. این امر با تایپ یک عبارت ریاضی و فشار کلید اینتر انجام شدن است. مطلب محاسبات را انجام می دهد و حاصل را با ANS مساویه و عدد مورد نظر در خط بعد نمایش می دهد. به این مثال ها توجه کنید. 